উত্তর কলকাতার লেট নাইনটিস কিডস সকালে কোচিং তারপর তেল চিটচিটে চুল পাট করে আঁচড়ে ডাল আলু সেদ্ধ মাছের ঝোল খেয়ে স্কুল টিফিনে বাড়ির করে দেওয়া তাড়াহুড়োর মধ্যে করা আটার লুচি এই সরি একটু ভুল হলো ওটার নুচি সঙ্গে আলু চচ্চড়ি বাড়ি ফিরে গলি ক্রিকেট কিংবা পাড়ার মাঠে ফুটবল দক্ষিণ কলকাতা সেই সময়তেই বহুতলের মুখ দেখলেও উত্তর কলকাতার অলিগলিতে তখনও মাঠ ছিল সঙ্গে ছিল স্টার কিংবা ছবি ঘরে শাহরুখ সালমান আমিরের সিনেমা দেখার হিড়িক রোববারে বাবা কিংবা দাদুর সঙ্গে বাজারে গেলেই অ্যাডিশনাল ছিল পাড়ার মিষ্টির দোকানের পেট চুক্তি কচুরি আর লেডি কিনি তখনও ইনভার্টার বাড়ির সঙ্গে পরিচিত নয় তাই গরমের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ত লোডশেডিং বর্ষায় উত্তরে জমা জল আর সোদা গন্ধে ভাগ বসাত তিলে ভাজারা আর হাড় কাঁপানো শীতের সঙ্গেই দশকর্মা ভান্ডার স্টক বাড়াত পিঠের সাজের কুড়ি টাকা পিস পাটিসাপটার বিজনেস মডেলটা তখনও কলকাতার নার্ভে জায়গা পায়নি তার সঙ্গে তো দুর্গা পুজোয় ধীরেন কেবিন কিংবা ভোলানাথের ফাস্ট ফুড রয়েছেই তবে এত কিছুর মধ্যে এই লেট নাইনটিসদের মধ্যে আরেকটি জিনিস ছিল সেটা হল চোখে জল মুখে হাসি আর এই চোখ ভরা জল নিয়ে মুখ ভরা হাসির দ্বৈত চাপ যখন একটা ছেলে খায় তখন হারকে জিতে বালা কো বাজিগার খেতে হয় এই ডায়ালগ বিশেষ কাজ করে না বরঞ্চ টেরিকটের প্যান্ট আর চওড়া কলারের একটা নিষ্প্রাণ রঙের শার্ট পরে পাড়ার মোড়ে বাংলা সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে পালাট 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 এটুকুই বলতে পারে কেন তাহলে একটু লেট নাইনটিসের উত্তর কলকাতার একটা পাড়ায় যেতে হবে প্রেম বড় অদ্ভুত জিনিস কখনো প্রেম সময় পায় না বলে ভেঙে যায় আবার কিছু প্রেমের প্রস্তাবে সম্মতি জানানোর দীর্ঘ অপেক্ষাতে এই প্রেমের বয়স বাড়ে যে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া শুরু হয়েছিল পাড়ার মোড়ে কিংবা সন্ধ্যেবেলার বাংলা ব্যাচ থেকে ফেরার পথে আজ প্রেম ডট কম সিজন ফাইভ সেলিব্রেটিং লাভ সিজনে সেরকমই একটা গল্প মনীষের লেখা প্রেম বাই চান্স উত্তর কলকাতার শোভাবাজার থেকে একটু আহিরি টোলার দিকে এগোলেই একটা পাড়া অবনীভূষণ ভট্টাচার্য স্ট্রিট পাড়ায় মোটের ওপর তিরিশ চল্লিশটা বাড়ি আর এই গলির শেষ মাথায় সব থেকে পুরনো বাড়িটা উত্তরা সেই বাড়ির বয়স একশোর বেশি অরিন্দম ভট্টাচার্য এই পাড়ার সব থেকে জুয়েল ছেলে মিত্র ইনস্টিটিউট থেকে এবছর মাধ্যমিকে ছশো আটাত্তর নম্বর নিয়ে পাশ করেছে অবনীভূষণ ভট্টাচার্য এই বাড়িরই সদস্য অরিন্দমের বাবার কাকা স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার নামেই পাড়ার নাম অরিন্দমের বাবা কলকাতার বিখ্যাত অর্থোপেডিক ডাক্তার অশোক ভট্টাচার্য দাদা যাদবপুরি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে তবে বাড়িতে আগেই জানিয়ে দিয়েছে চাকরির জন্য কলকাতা সে ছাড়বে না আর এ বাড়িতে অরিন্দমের সব থেকে ভালো বন্ধু ওর মা সুদেশনা ভট্টাচার্য একটি হাই স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা বাড়িতে জোর আলোচনা চলছে এই রেজাল্টের পর হিন্দু স্কুল নাকি হেয়ার স্কুল কি ভাবলেন কোন স্কুলে সায়েন্সের ল্যাব ভালো তার জন্য এত আলোচনা চলছে না না এত প্রেডিক্টেবল প্লট হলে তো এই গল্প মার্কেটেই চলবে না অরিন্দম সায়েন্স নেবে না ওর স্পষ্ট কথা নিউটনের গতিসূত্র কিংবা নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে লেবুর রস যোগ করলে তার গন্ধ আর সূত্র জানলে ওর জীবনে বিশেষ কোনো প্রভাব পড়বে না আর বাজারে গেলে চল্লিশ টাকা কিলো পটলের দর হলে সাড়ে তিনশো গ্রাম পটলের দাম কত তার হিসেব ওর থেকে দোকানদার ভালো করে তাই কমার্সের কোটি টাকার হিসেব রাখার কর্ম ওর নয় অগত্যা আর্টস নেবে আমাদের হিরো এতে আরেকটা সুবিধাও আছে স্কুলের পথেই ওই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির পঞ্চাশ জনের ব্যাচে ঢুকতে হবে না বাড়ি ফিরে ক্রিকেট তারপর মায়ের তৈরি স্পেশাল জলখাবার খেয়ে পড়াশোনা হবে বাড়িতে এই স্কুল সিলেকশনের বিশাল আলোচনা চলছে থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের অরিন্দম রজতাভ আর শুভব্রত রজতাভ আর শুভব্রত অরিন্দমের মতো না হলেও তারাও খারাপ রেজাল্ট করেনি তবে এই দুই মূর্তি এক্সট্রা কারিকুলামে এক নম্বর না না গান আবৃত্তি নাটক নয় ক্রিকেট আর ব্যাচে কোন বান্ধবী আসতে না পারলে বাড়ি গিয়ে নোটস পৌঁছে দেওয়া এগুলোই এক্সট্রা কারিকুলাম আর কি আজ এই আলোচনার বিষয় হল কোন স্কুলের থেকে ছুটির পর হাঁটা পথে গার্লস স্কুলটা কাছে পড়বে বলছি শুভব্রত একটু পরে এন্ট্রি নেবে রজতাভটা কিন্তু আমি অরিন্দম যদি ওই ব্যাপারটাই বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না 
হাইট প্রায় পাঁচ আট দেখতে হালের টলিউডের গৌরব চক্রবর্তীর মতো চোখে রিমলেস চশমা কিন্তু স্টাইল স্টেটমেন্টটা একেবারেই আন করা বাড়ি থেকে সেলুনে বলা আছে চুল কাটা স্টাইল ওর জন্য গার্লস স্কুলটা বিশেষ আকর্ষণ না যাই হোক এই তুমুল আলোচনা একটু শান্তই ছিল আমি আর শুভব্রত রীতিমতো একটা মীমাংসা করেই ফেলেছি অরিন্দমকে এরকম একটা উত্তেজিত বিষয়ে নির্বিকার দেখে আমি খেঁকিয়ে বললাম এই নিরামিষ মালটা কেন আর্টস ফার্স নিতে গেল বলতো আমরা তো আর ওই চাপটা নিতে পারবো না তাই নিলাম না আর তুমি মামা এই হিমালয় সমান নম্বর পেয়ে কেন যে সাজাহানা শেক্সপিয়ারের গেড়ে পড়তে গেলে আমার ভাই মাথায় রোগে নি অরিন্দম তখনও চুপ আমি আবার একটু চেঁচিয়ে উঠলাম নার্সারি থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত আমরা তিনজন একসাথেই মিত্র ইনস্টিটিউটে পড়েছি অরিন্দম আমার থেকে অনেক এগিয়ে শুভ মানে ওই যে শুভব্রত হিরোর থেকে একটু পিছিয়ে আর আমি দুজনের থেকেই অনেকটা পিছিয়ে আসলে বললামই অনেক সোশ্যাল কাজকর্ম করতে হয় তো তবে আর্টস তো ফার্স্ট ডিভিশন নিয়ে যে স্কুলে যাব সেই স্কুলই নিয়ে নেবে তাই আর কি চয়েস ইজ মাইন্ড যাই হোক আলোচনায় ফিরি তারপর বল কোথায় ঠিক হলো নিমতলা এই ফাও কথা বলিস না তো সবে দুদিন হলো রেজাল্ট বেরিয়েছে এখনো ফর্ম অব্দি তুলিনি বাবা মা যা ইচ্ছে তাই পড়তে বলেছে কিন্তু পড়াশোনা ছাড়তে বলেনি আরে আমরাও তো সেটারই চেষ্টা করছি যে কোন স্কুলে অ্যাডমিশান নিলে মনটা ভালো থাকবে আমার ব্যাপারটা খোঁজ নিয়েছিলিস হ্যাঁ বাবা হেয়ার স্কুলে একমাত্র ম্যাগাজিন আর ট্যাবলয়েড নিউজ পেপারের ক্লাবটা অ্যাক্টিভ বাকিগুলোতে তেমন কিছু নেই তাহলে আর ভাবনা কিসের ছ কালকে গিয়ে ফর্ম তুলে আনি কিন্তু শহর কলকাতায় তোমার অক্সিজেনের অভাব হবে না তাছাড়া বিকেলের ব্যাচগুলো তো রইল অরিন্দমের কথা শেষ হওয়ার আগেই সুদেশনা দেবী ঘরে ঢুকলেন হাতে ট্রে ভর্তি ফুলকো লুচি আর কষা মাংস কিরে এ বছর তোদের স্কুল বাছাইটা হবে তো না কাকিমা আসলে কোথায় কেমন চাপ অ্যাটেন্ডেন্স প্রজেক্ট কেমন নম্বর দেয় সেসব নিয়ে সিনিয়রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আর কি সেটা নিয়ে আলোচনা করছি মেরিট লিস্ট বেরোনোর আগে ভর্তি হোস বাবা তোদের মতিগতি বোঝা একদম দায় আর তোদের বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি খেয়ে যাস কিন্তু মা তুমি যদি ওদের বাড়িতে নাও বলতে ওরা আরও এক পেট করে সাটাতে পারতো ভাই পাখির খাওয়া তোর খাওয়ার কোনো পার্থক্য নেই আমাদের খাওয়া তুই কি বুঝিস রে তাই তো যত সব বাজে কথা নে তোরা খেয়ে নে ও কাকিমার মাংস কষাবার এই ধৈর্যর কোনো তুলনা নেই দিন দিনের স্বাদ যেন বেড়েই চলেছে আরে সাথে এই লুচিটার অমায়িক ফুল কনেসের কথাটা বল কিন্তু মামা তুমি সন্ধ্যা থেকে এত কি ভাবছো বলো তো বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে এ ভাই তুই কি কনফিউজ নাকি না মানে তেমন কিছু না বুঝলি ওই আর কি বলছি তাহলে কালকে ফর্ম তুলতে যাচ্ছি তো এরপর হেয়ার স্কুলে ভর্তির পর দিন দশেক পেরিয়ে গেছে আর দশ দিন পর ক্লাস শুরু অরিন্দম পুরো দস্তুর পড়ার প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছে আর ক্লাস শুরুর আগের কদিনে ছুটিয়ে ক্রিকেট খেলছে মাঝে মাঝে ক্রিকেট টুর্নামেন্টও খেলতে যাচ্ছি আমরা তিনজন একদিন দুপুরের দিকে শুভব্রত ফোন করলো অরিন্দমকে ভাই এই বাংলার বিকাশবাবু নাকি খুব অসুস্থ আমাকে তাপস এক্ষুনি জানালো এবছর থেকে নাকি সব পড়ানো বন্ধ করে দিচ্ছেন এ বাবা তাহলে কি হবে আর তাছাড়া তাছাড়া এতদিনে তো সবাই ব্যাচ ডেট এগুলো ঠিক করে ফেলেছে তা ঠিক কিন্তু ওই গাম্বারটা শ্যামবাজারে একজনের খোঁজ পেয়েছে তাহলে বিকেলে পাঁচটা নাগাদ চল নাকি ঠিক আছে আচ্ছা শোন আমি বিকেলে পেলে দাঁড়াবো কেমন ওই গাম্বারটা আমি বলেছি না জনহিতকর কাজে আমি সিদ্ধ হস্ত আসলে শ্যামবাজারের খোঁজটা আমার ছিল ওই ছুতোটা শুধু দরকার ছিল বিকাশবাবু শুধু ছেলেদের পড়াতেন আর ইনি অক্সিজেনময় ব্যাচ পড়ান আর শেষ মুহূর্তে এই ব্যাচটা চয়েস ছিল না নেসেসিটি হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা তিনজন সরাসরি স্যারের বাড়িতেই গেলাম স্যার স্যার আমরা হেয়ার স্কুলের ক্লাস ইলেভেনের স্টুডেন্ট আপনার ওই ব্যাচের খোঁজ পেয়ে এসেছিলাম আর কি ভেতরে এসো ভেতরে এসো দশ মিনিট কথোপকথন আর জোড়াজুড়িতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডেট ফিক্সড হলো তবে স্যার জানিয়ে দিয়েছেন ঘরে এক চুলো জায়গা নেই তাই কিভাবে বসে নোটস নেবে তার দায় একেবারেই নিজেদের আমরা তাতেও এক পায়ে খাড়া যতই হোক নিজেদের স্বার্থ আছে তো 
এরপর পড়া শুরু হলো জোর কদমে একদিকে স্কুল অন্যদিকে ব্যাচ দেখতে দেখতে পুজো এগিয়ে আসছে তারপরেই ক্লাস ইলেভেনের হাফ ইয়ারলি বৃহস্পতিবার এলেই ওই দিন বিকেলের খেলাটা বাদই রাখতাম অরিন্দম খেলতে চাইলেও ভালোভাবে বসতে পারার লোভ দেখিয়ে ওকেও ব্যাচমুখ করা হতো সাত তাড়াতাড়ি সেপ্টেম্বর মাসের একদিন তুমুল বৃষ্টি কলকাতা জুড়ে আমরা তিনজন স্যারের পাড়ার একটা তেলে ভাজার দোকান থেকে চকমুড়ি খেতে খেতে স্যারের ব্যাচের দিকে যাচ্ছি বৃষ্টির জন্য তো কেউ আসবেই না এই ভেবে আমাদেরও কোনো তারা নেই ঠিক স্যারের বাড়ি ঢুকতে যাব পিছন থেকে একটা ভারী কণ্ঠস্বর কানে এলো এখানে অনিন্দ সেনগুপ্তর বাড়ি কোথায় বলতে পারবে উনি বাংলা পড়ান ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একটা ফর্সা মেঘ যেন ওই মেঘ বৃষ্টির দিনেও কতখানি উজ্জ্বল চোখে চশমা আর পনিটেল পিছনে আরও ফর্সা তার বাবা এক মুহূর্তের জন্য সবাই ভেবলে গেলাম কিন্তু এরপর ঘটল একটা আকস্মিক ঘটনা এর আগে আমি কিংবা শুভ কেউই এর সাক্ষী হইনি আমরাও স্যারের ব্যাচেই যাচ্ছি সামনেই বাড়ি সামনেই এই ধরনের দিক নির্দেশনার কাজ বরাবর আমি আর শুভই তো করে থাকি বাইরে বেরোলে অরিন্দম আরোই কম কথা বলে তাই এরকম আগন্তুককে পথ নির্দেশ দেওয়ায় আমরা বেশ ধাক্কাই খেয়েছিলাম তবে অরিন্দমের এই তেল দেওয়া পাট করা চুল আর টেকিং দেওয়া টেরিকটের প্যান্টের দৌলতে বাবার পর তার মেয়ের দিকে তাকাতে পারেন সেদিন গোটা ব্যাচে স্যার পড়িয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ পদাবলী কিন্তু আমি আর শুভব্রত ক্রমাগত এই এই আকস্মিক ঘটনার পারমুটেশন কম্বিনেশন মেলাতেই ব্যস্ত ছিলাম একথা সত্যি পিছু ডাক অশুভ সংকেত বহন করে না সবসময় তার প্রমাণ হাতে নাতে ব্যাচ শেষে আবার পিছু ডাক এল এক্সকিউজ মি আমরা পেছন ফিরে দেখলাম সেই মেয়েটাই তবে এখন আর বাবার সঙ্গে নেই আর দেখে মনে হয় না যে বাবা থাকলে ডাকতে বিশেষ সংকোচ বোধ করত বলে ব্যাচে এক ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলের সাথে আলাপ করছিল তখনই লক্ষ্য করেছি যেমন সে ফরফর করে ইংরেজি বলতে পারে তেমনই বাংলায় সমান দখল আমি চন্দ্রিমা বেথুন স্কুলে পড়ি স্যার বললেন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন অরিন্দম তার থেকে নোটসটা নেব আমি আমি অরিন্দম আমার কাছে এই মুহূর্তে কিছুটা আছে সেটা দিয়ে দিতে পারি বাকিটা না হয় পরের দিন দিয়ে দিতাম এই সপ্তাহে কবে সময় হবে বলো আমি সেই জায়গা থেকে বাকিটা নিয়ে নেব আর আজকে তো ফেরত দিয়ে দেব হ্যাঁ কবে কোথায় মানে তোমার কোন স্কুল হেয়ার স্কুল তাহলে কাল ছুটির পর তোমার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েও আমি পৌঁছে যাব আর আজকে যেটুকু আছে সেটা দাও হ্যাঁ 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 এই যে বলেছিলাম না আমরা যতই টেরি বাগাই আমরা সহ অভিনেতা হিরো কিন্তু হিরোইন পাবেই তাতে হিরোর চুল পাট করে আঁচড়ানোই থাক আর পরনে আদ্দি কাপড়ের মোটা কলারের শার্ট আর টেরিকটের প্যান্টই থাক অরিন্দমের গোটা ঘটনাটা নিজেরই হজম হয়নি কথা ছিল ফেরার সময় আজ সবাই মিলে একটা ব্যাট কিনব চন্দ্রিমার কথার দাপটে সেই ব্যাটের পুলশট এত জোর ধাক্কা দিয়েছে অরিন্দম ভট্টাচার্য ততক্ষণে ওভার বাউন্ডারিতে গিয়ে পড়েছে চুপচাপ স্বভাবের হলেও পরিস্থিতি সামলাতে অরিন্দমের ব্যতিক্রম কমই পাওয়া যায় সেই অরিন্দম আজ হুব্বা হয়ে গেছে শুধু একটা নোটস দেওয়ার চক্করে কাল আবার মোলাকাত কিন্তু যতই হোক আমরা তো এই কুল ডুডের হুব্বা হওয়াকে সেলিব্রেট করবই এমনিতে কথা বলে না বলে না একদম মোক্ষম দিনে বলেছে পুরো ছুপার উস্তাম খাতা দুটো ফিরে এলে সে খাতায় লিখবি নাকি ভাই এই শোন না বলছি বাড়ি যেতে পারবি নাকি এগিয়ে দেবো এই তোরা কি শুরু করলি বলতো চল অটো ধরবি চল হাঁটতে হাঁটতে রাজবল্ল পাড়া চলে এসেছিস ভাই আমি তো বলেই ছিলাম তুমি তো ইহ জগতে নেই খোকন অরিন্দম এখন চন্দ্রিমার জগতে ঘুরপাক খাচ্ছে তবে হ্যাঁ কাল সন্ধ্যায় ধীরেন কেবিন এর যেন কোনো নড়চর না হয় মামা কোন কথাটাকে যে তোরা কোথায় নিস না কি বলবো উফ রাত হলো অনেক বাড়ি যা আসন পৌঁছে একটা ফোন করে দিবি কেমন তুমি গুরু এখন অন্য টেলিফোন ধরবে কাল নম্বরটা নিয়ে এসো কিছু কিছু রাত নামে চুপি চুপি যে রাতে ঘুমে চোখ বুঝে এলেও ঠিকঠাক ঘুমনো যায় না আর কানে কানে চলতে থাকে 
तुमने न जाने क्या सपने दिखाए आमार बैकग्राउंड है वो अखुने ये गान टाइ चल से हवा ऑफिस निम्नोचा पेर शतर कोता जारी कोडे से बाईडे तुमूल ब्रिस्टीड छापटा माजे माजी मुखे ऐसे लग से उन्नो दिन होले यार शौकल वेला स्कूले जेता मना किंतु काल के दिन टा एक टू होले वो उन्नो रकोम शौकल होती शुभोब्रोतोर फोन एलो आमार बाड़ी ते माय एक खूब बीस्टी बोर्ड से आमी रोता वो केवल यार स्कूल जाऊँ ना ओ अच्छा ठीक आज ठीक आज शारा दिन बाड़ी ते थक बे अशोंधे वेला की भावे आमार लेक पुल कोड बे तार प्लान कोड बे तार पर बोल बे भाई कथा चिलो मोगला স্কুলের ক্লাসে আজ এক বিন্দু মন ছিল না অরিন্দমের অ্যাটেন্টিভ না থাকায় বারদুয়ে ধমকও খেয়েছে কি করে জানলাম ওর সঙ্গে আমার যত বছরের বন্ধুত্ব আজকালকার দিনে অত বছর বিয়েই টেকে না তাই ওর আজ ঠিক কি হতে পারে তা আমার পক্ষে বোঝা বিশেষ কঠিন না তাছাড়া ক্লাসেও একটা স্পাই লাগানো ছিল স্কুল শেষে গেট দিয়ে বেরোতেই দেখা গেল চন্দ্রিমা দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে আহা এত কৌতূহল কেন কি করে আমি জানলাম বলছি আমি আর শুভ স্কুল ছুটির আগেই ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম অরিন্দম ভট্টাচার্যর প্রেমে পড়ার সাক্ষী থাকব বলে বাল্যবন্ধুর প্রেমে পড়ার দৃশ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন কোনো দোষই নয় নাতি নাতনিদের গল্প শোনাবার রসদ মাত্র তবে সেগুড়ে কয়েক বস্তা বালি এসো তোমার স্কুলে সবাই তো বাড়ি পৌঁছে গেল তুমি তালা দেওয়ার জন্য বাহাদুরের কাছে দাঁড়িয়েছিলে মনে হয় এ হে বাবা না না ওই জিওগ্রাফি প্র্যাকটিক্যাল ছিল তাই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো একটু গোছাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল যাই হোক নোটসগুলো দাও আর আগের দিনের নোটসগুলো দেখে নাও দেখবার আবার কি আছে ঠিকই থাকবে তো তুমি কি বরাবরই মিনমিন করে কথা বলো একেবারেই না তোমার কেন এরকম মনে হলো বোঝাবার সময় নেই তোমার ট্রিটটা পাওনা রইল এর মধ্যে একদিন কফি হাউসে এসো আর হ্যাঁ চুলময় তেল দেওয়াটা বন্ধ করো ক্যাবলা লাগে এইটুকু বলেই গটগট করে হেঁটে চলে গেল চন্দ্রিমা ওদিকে একটা আনন্দ মিশ্রিত বেদনা নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিল অরিন্দম সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজন অরিন্দমের বাড়ি গেলাম কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুললেন সুদেশনা দেবী ও তোরা দুজন দেখ না তোদের বন্ধু বাড়ি ফিরেই বাথরুমে ঢুকেছে শ্যাম্পু দেবে বলে আর পন করেছে মাথায় তেল দেবে না ওকে নাকি কে আজ ক্যাবলা বলেছে এরকম ব্যাপার ঠিক আছে দেখছি ওকে কে ক্যাবলা বলল দেখ তো বাবা এই ছেলের মতিভ্রমের কারণটা কি খানিক্ষণ পরেই বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে এলো অরিন্দম এ কি তোরা এখন এখানে ফোন করলি না তো আসার আগে তারপর চন্দ্রিমা তেল মাখতে বারণ করলো নাকি যত সব ফালতু কথা বলিস তোরা কেন আমি কেন কারুর বারণ শুনতে যাব হ্যাঁ প্রেমে পড়লে এরকম একটু হয় তা বলছি প্রোপোজ টোপোজ হলো নাকি আরে ভাই শুধু নোটস দিয়েছি তোরাও না কি বলবো চল মোগলাই খাওয়াতে নিয়ে যাব না কফি হাউসের ট্রিটটা অরিন্দম পেয়েছিল কি না তার রহস্য উন্মোচন করা হয়নি বৃহস্পতিবার বিকেলের খেলার নেশাও কাটতে শুরু করল অরিন্দমের ওই বাংলা ব্যাচটার সাথে একটা অনুভূতির আর ভালো লাগার জলছবি তৈরি হচ্ছিল তা নিজের পাশে জায়গা ছেড়েই হোক কিংবা ব্যাচের শেষে চন্দ্রিমার জন্য অপেক্ষা করেই হোক যাই হোক বছর ঘুরতে ঘুরতে ইলেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা পরীক্ষার শেষে দিন কয়েকের ছুটি তারপর একটা বছর যুদ্ধকালীন তৎপরতা উচ্চ মাধ্যমিকের বছর আমি শুভ অরিন্দম সবাই মোটামুটি ব্যাচ ঠিক করে ফেলেছি একসাথেই পড়ব সব জায়গায় শ্যাম বাজারের বাংলা ব্যাচটাতেই ঘটল বিপত্তি এবার এবার তুই একটু বল স্যার ছেলেদের আর মেয়েদের ব্যাচ আলাদা করবেন কারণ একটা ঘরে বেশি জায়গা দিতে পারছেন না তবে এই চাপের মুখে পড়ে আমি এই ছুটির মরশুমে একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেললাম চন্দ্রিমাকে অগস্ট মাসের বর্ষার এক দুপুরে প্রোপোজ করে ফেললাম চাপাতলা ঘাটে না 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 ট্র্যাডিশনাল কোনো ওয়েতে একেবারেই নয় 
বরং প্রণয় প্রস্তাবটা ছিল কতকটা এই রকম চন্দ্রিমা আমি তোমাকে ভালোবাসি চন্দ্রিমা সারা জীবন একসাথে থাকতে চাই বাঙালি ছেলে ক্লাস ইলেভেনে ওই বুকে বল নিয়ে ওইটুকুই বলতে পেরেছিলাম ওদিক থেকে উত্তর এসেছিল এ কথাটা চোখে চোখ রেখে বলতে হয় চোখ বন্ধ করে নয় যেদিন চোখে চোখ রেখে বলবে সেদিন ভেবে দেখব ততদিন না হয় বন্ধু হিসেবেই রইলাম আসলে অরিন্দমের মতো ছেলেরা সব কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে তাই ওরা স্কুলের পাশাপাশি জীবনের পরীক্ষাতেও অনেকখানি ওপরে ওই যে শুরুতেই বলেছিলাম চোখে জল মুখে হাসির থিওরিটা ওই আঠেরো বছর বয়সে মনে মনে পালাট 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 বলেছে অরিন্দম তবে চন্দ্রিমা সেদিন ফিরে তাকায়নি আসলে যারা অপেক্ষা আর উপেক্ষা সহ্য করতে পারে না প্রেম যুদ্ধ আর রাজনীতি তাদের জন্য নয় চন্দ্রিমা সেদিন উপেক্ষা করেনি অরিন্দমকে অপেক্ষা করতে শিখিয়েছিল যাতে চোখ বুঝে ভালোবাসি আর না বলতে হয় প্রবল পড়াশোনার মধ্যে দিয়েই দেখতে দেখতে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ হলো তার সাথে শেষ হলো স্কুল জীবন আমার শুভ আর অরিন্দমের চোদ্দ বছরের একসাথে চলবার পথ ততদিনে আমাদের রিলেশনশিপ স্টেটাস সিঙ্গল থাকলেও তিন মূর্তি ভেঙে তৈরি হয়েছে চার মূর্তি নতুন মূর্তিটির নাম চন্দ্রিমা ততদিনে একটা করে ফোন এসেছে আমাদের হাতে টেলিফোনে আর ফোন হয় না উত্তর কলকাতার গলিতেও ফ্ল্যাটের কাজ শুরু হয়েছে আমি আর শুভ কলকাতায় অরিন্দম দিল্লিতে মিডিয়া নিয়ে পড়ছে আর চন্দ্রিমা ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়তে গেছে ব্যাঙ্গালোরে এরপর সময় ঘুরতে ঘুরতে পেরিয়ে গেছে দশটা বছর আমরা মোটামুটি সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত কিপ্যাড থেকে স্ক্রিন টাচ টু জি থ্রি জি ফোর জি হয়ে ফাইভ জি কথা বলতে ইচ্ছে হলে একটা ভিডিও কলই সব হয়ে যায় আমরা দুজন কলকাতার বাইরে বেরোতে পারিনি শ্যামবাজারের বাংলা ব্যাচের গলিটাও আর চিনতে পারব না আমার শুভ কিংবা অরিন্দমের বাড়ি এখন অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা শপিং মল হয়ে গেছে এখন আমরা সবাই টু বিএইচকে ফ্ল্যাটের বাসিন্দা এক আছে শুধু গঙ্গার ঘাটগুলো আর ওটুকুর জন্যই এই শহরের স্পন্দনে আজও ফিরে আসা রয়েছে আজ সকালেই একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভয়েস মেসেজ এসেছে ভাই ফ্লাইটের টিকিট ডান আমি আর চন্দ্রিমা কাল ভরেই কলকাতা ল্যান্ড করছি পাকা পাকি ভাবে চন্দ্রিমা ব্যাঙ্গালোর থেকে আসছে আর অরিন্দম আসছে মুম্বাই থেকে বহুদিন বাদে একসাথে সবার দেখা হবে কলকাতায় তবে তার আগে একটা অর্ধেক কাজ সারতে হবে ওদেরকে কলকাতায় তখনও আলো ফোটেনি এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাপ ক্যাপ সোজা এসেছে চাঁপাতলা ঘাটে জায়গাটা বেশ জমজমাট রয়েছে চা খেতে খেতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল কলকাতার এক বিখ্যাত ডিরেক্টর একটা শ্যুট করছেন এই ভোরবেলাতেও প্রেসের ভিড় এদিকে অরিন্দম আর চন্দ্রিমা সেই এগারো বছর আগের চাঁপাতলা ঘাটে যেখানে প্রথম চন্দ্রিমাকে প্রপোজ করেছিল অরিন্দম তবে সেই সম্পর্কে শিলমোহর পড়েনি আর তার জন্য দুজনেই অপেক্ষা করেছে এত দিন ধরে কোনো কিছু না বলে এখানে নিয়ে এলে চোখে চোখ রেখে একটা কথা বলবো বলে কি আমি তোমাকে ভালোবাসি চন্দ্রিমা আমাকে বিয়ে করবে হুম তাহলে এই দুটো বাক্য বলতে বলতে তোমার এগারো বছর লেগে গেল তো খুব ভালো এরপর হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে গেল যেখানে শুটিং হচ্ছে সেই দিকে কলকাতার বিখ্যাত অভিনেতা দম্পতি রিধিমা আর গৌরব শুটিং করছে ভোরের আলো সবে ফুটছে এখন শুটিং সেটে সিনেমার প্রমোশনে চলে আমাদের সময় তো শাহরুখের নামই কাফি ছিল স্টারে তো এমন পয়সা ছুটতে দেখেছি যে স্ক্রিন ভেঙে গেছে কয়েকবার ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে গৌরব রিদিমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে অরিন্দম আর চন্দ্রিমা ভিড়ের মধ্যে একটা প্রশ্ন কানে এলো ওদের ওই অত প্রেসের ভিড়ে রেডিও মির্চির এক আরজে ওদের জিজ্ঞেস করল আচ্ছা গৌরব তোমার আর রিদিমার আলাপটা কি করে হলো ফিফথ সেপ্টেম্বর টু আমি গিয়ে পৌঁছলাম হিরোইন ঢুকলেন আমি যখন ঢুকছি আমি দেখছি যে মানে মানে সানগ্লাস পরে তাকাতে হবে এরকম টাইপের একজন ফর্সা মহিলা তার থেকেও ফর্সা তার বাবা আমার 
একটা মানে প্রবলেম আছে তখনও ছিল সেটা হচ্ছে যে খুব সুন্দরী মহিলা দেখলে না আমি একটু মানে চোখে চোখ রাখতে অসুবিধা হয় এবং আস্তে আস্তে ওই শ্যুটটা শুরু হওয়ার পরে আমাদের চারটে ছেলে এবং রিধিমা আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একটা এমন বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল তো এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটেছিল একটু পরে রিয়েলাইজ করলাম যে রিধিমাকে দেখে যতটা চুপচাপ ভালো ভদ্র মেয়ে মনে হয় ও একেবারেই সেটা নয় আর কি মানে ও হচ্ছে মানে যাকে বলে ভীষণই আউট গোয়িং টম বয়েস একটা মেয়ে এবং শুটিং চলাকালীনই আমাদের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বাই দ্য টাইম দ্য ফিল্ম এন্ডেড শুট অফ দ্য ফিল্ম এন্ডেড কাপল ধাক্কাগুলো ওরকম ভাবেই আসে আর চোখে চোখ রাখতে গেলে মনে হয় একটা সানগ্লাস হলে ভালো হতো আসলে ভালোবাসাটাই এক রাস মুগ্ধতা আর প্রেমটা এই মুগ্ধতাটাকে লালন পালন করে বড় করে তোলে প্রেম সময় চায় স্পেস চায় অপেক্ষা চায় উপেক্ষা চায় আর তারপর যেটা পড়ে থাকে সেইটাই ভালোবাসা যেটার জন্য এত কিছু চন্দ্রিমা আর অরিন্দম ওদের প্রেমের প্রস্তাবকে সময় দিয়েছিল তাই প্রেমের বয়সটা ওখানেই অনেকটা বেড়ে গেছে আর উত্তর কলকাতার পাট করে আঁচড়ানো চুল আর টেরিকটের প্যান্ট পরা ছেলেটাও ফাইনালি এগারো বছর পর চোখে চোখ রেখে ভালোবাসি তোমায় বলতে পেরেছে আর গুরুদেব তো বলেইছেন হার কে জিতনে ভালো কো ক্যা কেতে প্রেম ডট কম সিজন ফাইভ সেলিব্রেটিং লাভ সিজনে আপনি শুনছিলেন মনীষের লেখা গল্প প্রেম বাই চান্স আজকের গল্পে কথক ও রজতাপুর ভূমিকায় অগ্নি শুভব্রত অরিজিৎ অরিন্দমের চরিত্রে সায়ন ভট্টাচার্য সুদেশনা দেবী অঙ্কিতা বাংলা শিক্ষক পুষ্পল রেডিও জকির চরিত্রে লাজবন্তি ক্রিয়েটিভ ডিজাইন পৌমে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিসিটি ওত্রি সাউন্ড ডিজাইন আকাশ বিশেষ সহযোগিতায় ইন্দ্রনীল পরিচালনা রেডিও রূপান্তর ও চন্দ্রিমার ভূমিকায় আমি মোহর ফিরে আসবো আগামী সপ্তাহে নিয়ে প্রেম ডট কম সিজন ফাইভ সেলিব্রেটিং লাভ সিজনের আরও একটি গল্প ততদিন কিপ সেলিব্রেটিং লাভ অনলি অন মিটছি